Mía B, cuéntame, Elisani Maldonado. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? No, tranquilo, tranquilo. <risa> este, agradeciendo públicamente por aceptar la invitación gracias en compañía de tu, maneja, de tu manejador y del contacto de Isben y Picharlo por lograr esto posible, esta conversación. So, primero que todo, eh, vamos a comenzar desde el principio. O sea, tú naces en Guaynabo, Puerto Rico. Puerto Rico, puertorriqueña. Exacto. Eh, primera exponente femenina de Puerto Rico que entrevisto, dicho sea de paso. So, para los que aún no te conocen, o sea, dan una breve definición de quién eres tú realmente. ¿Quién es Elisani Maldonado? Elisani es una chica súper dulce, eh, ready y dispuesta a limpiar los oídos de las personas con mis dulces melodías. Eh, es una persona súper sociable, amigable, loca, este, pero muy, muy sensible a la vez, muy, muy alegre y también débil. Ese es Elisani. Ese es Elisani. ¿Y cuál es tu mayor debilidad? Ya que de... Mi familia. Lo que sea con mi familia, esa, ese es mi punto débil. ¿Y de dónde surge ese seudónimo artístico, Elisani? Porque yo tengo entendido de que tú tienes ya... Que eso no es tu nombre de pila. Ese es mi nombre. Ese es mi, ese es mi nombre artístico. Mi nombre real es Gianni Elis. Elisani sale del mismo Facebook. No pude crear un email y el Facebook mismo me dijo, me dio unas opciones y de ahí sale Elisani. Ya la gente una vez ve viendo mis videos, el nombre sale Elisani, es como único pueden hablarse entre ellos. Mira, has escuchado a tal Elisani y sale ellos sí. mismos. Es un poco tedioso escribir tu nombre porque lleva J, o sea, no sé <risa> Todo si... Todo el mundo cree que es de allá de... <risa> de la India o de Arabia Saudita, no sé. <risa> ¿Y cómo despierta en ti esa pasión por la música? O sea, la, ¿cómo da inicio? La ¿no? reacción de las personas, el saber que puedo ser ese, ese medio de comunicación para las personas decir, cuando una persona tiene miedo, no puede llegar a decirle, te amo a esa persona, estoy enamorado. Um, hasta uno mismo despertar y decirse, se acabó, ¿por qué no puedo ser yo? ¿Por qué he escrito canciones? Y la han, han venido a mí y me han dicho, wow, gracias a tu canción eh, hice esto, me superé en esto. Gracias a tu canción hoy estoy casado con la persona a la que no me atrevía a decirle, te amo. He sido parte de muchas cositas hermosas. Qué bueno. <risa> Básicamente eres como intermediario de la música. Así es. Bien. Yo digo que soy un medio de comunicación, porque es eso, un medio de comunicación. Ok, ¿y alguna influencia musical en la cual te marcó a ti como artista? O sea. Pues es... mira, mi género favorito es el blues. Siempre me ha encantado Eta James. Um, por lo menos Cristina Aguilera, eh, Adeo. Pero he sido siempre yo. Mi estilo no es, no es que he cogido influencias de ellos. No, simplemente me, me han encantado ese tipo de género, de la manera en que pueden manejar. Me ha gustado. Pero mi estilo muy muy madera como digo yo y, o sea y qué género musical en la cual te, te consideras tú te podemos considerar en sí como pues mira yo nunca voy a tener un género que en específicamente que me quede como que ahí estable yo quiero ser esta artista que hoy la escuchan en balada mañana en un reggaetón mañana en una bachata en un merengue wow Elisa en serio esa quiero, quiero ser un camaleón en el, en, el, en, el, en el ambiente musical, que se pueda vestir de cualquier género. O te poder dominar. Pensar, tío, ese <ríe> sí. ¿Y has tocado bachata, ya que mencioné ese género? Sí, he tocado bachata. Mi primera canción que escribí fue una bachata. ¿O oh, sí? ¿Cómo se titula? La titulé hoy. Esta persona que se cansó y, di, y se cansó de, de ese amor que la volvía loca, 
y dijo, vete de aquí. Yo voy a demostrar que soy capaz que puedo volverme a enamorar. Wow. <risa> y tengo entendido de que tú no has tomado ningún curso de, de tocar guitarra, o sea, que todo lo aprendiste de manera empírica. No tengo memoria de cuándo fue que comencé, simplemente, como siempre he dicho, esto es un abrir y cerrar de ojos. Me encuentro ya en la música tocando guitarra, no sé nada de notas, los nombres de los acordes, nada, absolutamente nada. Esto es oído, esto es algo nato. No he, teni no he querido tomar la decisión de tomar esas clases porque siento que perdería lo especial. ¿Y cuál es lo especial? El fluir, el no verme mecánica. No me gustaría eso. O sea, tú, ¿a ti te gusta como que las cosas surjan sí, de manera natural? Sí, natural. Ok, pero ¿alguna referencia tienes tú que tener? O sea, ¿cómo tú aprendiste a tocar la guitarra? Bueno, mi papá, mi papá toca guitarra. Siempre lo veía en la casa tocar guitarra. De okay. ahí es que vengo, ve, vengo a ver y todo eso. Pero aprendí solita. O sea, eh, tú vienes de un círculo ya familiar de músicos, sí. ¿no? Oh, ya veo, ya veo. Y aparte de la guitarra, ¿tiene algún otro instrumento que sepas tocar de manera alterna? La guira, el bongo, percusión, el piano. Eh, pero la guitarra es el más, el más fuerte. Mm, ese ya es tu, tu, sí. tu base principal de tu... Así mismo es. De tu música, de tu arte. Y además, aparte de ser compositora y, y, y cantante, o intérprete, puede decir, tú ejerces también eh, un campo de la medicina que sí. más bien como que forma parte de lo que es la cirugía de Moss. Sí. Que tú más bien eres, ejerces la parte técnica. Claro. En ese, en ese aspecto. O sea, ¿por qué la medicina y no la música como campo laboral? Bueno, pues yo siempre he pensado, antes de, antes de eso, tirarme a la, a, a la música, tomar la decisión. Fue, fue bien importante tener una base. La música hoy sube, tanto como baja. Y yo soy una persona, me considero súper normal. No voy como que... No es que no sea segura de lo que sé hacer. Pero me preparé, me preparé para quizás un ups. O sea, para, como para tener tú, tú alguna opción. Claro, si no sé yo lo de la música, pues estoy bien. No, no como que perdí el tiempo o oh, wow, hice lo de la música cuando pude haber tenido una base y, y me, enfoqué, me enfoqué en la realidad, en tener una base primero, sentirme estable, tener mi trabajo seguro para luego tenerle el espacio a la música que siempre va a estar en mí. Sí, pero ¿por qué la medicina? Porque o sea, la medicina me encanta, me encanta ayudar a la gente. Escogí técnico de sala de operaciones con ortopedia, no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en una cirugía. Bien. Tener la... Tener la... Wow, ¿cómo se dice? Cuando tú tienes un... Algo que... ¿Como un plan B? No, no, no. Cuando tienes, que, que eres encargado, que tienes que estar... Ser ¿cómo te, técnico de sala de operaciones, eso es algo que tienes que estar... Wow, esa palabra. Esa, esa palabra es la que tengo que decirle, porque si no, no me van a entender. <risa> o sea, tener, tener ese ímpetu de, de, o esa pasión, porque te encanta la medicina, como tú acabas de plantear, pero al menos... Alguna, algún plan B que se asocie a la música en sí, ya que la música la, es considerada por ti tu pasión, dicho sea de paso, ¿no? Claro. Pero no, decidí técnico de esas operaciones en el campo de la salud referirme porque me gusta ayudar a las personas y nada mejor que una persona te diga gracias. Eso es algo increíble para mí, eso no tiene precio. Claro. Y ver cuando entran teniendo miedo, despertaré y tú darle esa a todo a salir bien. Es bien difícil, pero es algo sensacional, se siente muy bien.